আমার প্রাণের শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি ভালো আছো আজকে আমরা মহাকর্ষ অভিকর্ষের দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালের যে কোশ্চিনটি পড়েছে সেই কোশ্চিনটি সমাধান করব যে কোশ্চিনটির সমাধান যদি আমি করি তাহলে যেটি দেখা যাবে সেটি হচ্ছে আমরা একটা শক লক্ষ্য করতেছি শকটি হলো এরকম যে মঙ্গল গ্রহের ভর দেওয়া আছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি নাইন গুণ টেন টু বাই টোয়েন্টি থ্রি কেজি ব্যাসার্ধ থ্রি থ্রি নাইন জিরো কিলোমিটার সূর্য হতে দূরত্ব দেওয়া আছে পৃথিবী মহর হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট নাইন সেভেন ইন্টু টেন টু টোয়েন্টি ফোর কেজি ব্যাসার্ধ থ্রি সিক্স থ্রি সেভেন এইট কিলোমিটার এবং সূর্য হতে দূরত্ব ওয়ান ফোর নাইন পয়েন্ট সিক্স গুণ টেন টু পার সিক্স কিলোমিটার এখন গণমূল কোশ্চেন হচ্ছে মঙ্গল গ্রহের অভিকর্ষ স্তরণ কত সেটি আমাদের বের করতে হবে আর ঘনমোর কোশ্চেন হলো উভয় গ্রহে কোনো বস্তুর মুক্তিবেগ সমান হবে কি না সেটি দেখাইতে হবে তো এখন আমরা যদি দেখি গণমোর কোশ্চেন অ্যান্সার যদি দেখতে চাই তাহলে গণমোর কোশ্চেনের জন্য আমার কি কি করতে হবে সেটি যদি দেখি তো গণমোর কোশ্চেন অ্যান্সার আমরা করব গণমোর কোশ্চেন অ্যান্সারের জন্য আমরা কি কি করব কি কি লক্ষ্য করব সেটি যদি দেখি তাহলে যেটি হবে সেটি হচ্ছে যে কি কি দেওয়া আছে তো যে মানগুলি দেওয়া আছে সেটি যদি আমরা দেখি দেওয়া আছে তার আগে দেখি আমরা অভিকর্ষ স্তরণ নির্ণয়ের জন্য যে সূত্রটি লাগে সেই সূত্রটি কি তো মঙ্গল গ্রহের অভিকর্ষ স্তরণ যদি আমরা জি এম বলি জি এম ইকুয়াল টু জি এম এম ভাগ আর এম স্কোয়ার তাহলে জি ইকুয়াল টু জি এম ভাগ আর স্কোয়ার আমরা এম এম ব্যবহার করলাম কেন যেহেতু মঙ্গল গ্রহে মার্স এই জন্য আমরা এম এম ব্যবহার করতেছি তাহলে আমাদের এখান থেকে যদি দেখি তাহলে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক তো মহাকর্ষীয় ধ্রুবক কত জানি মহাকর্ষীয় ধ্রুবক জি ইকুয়াল টু সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি গুণ টেন মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার এটি হলে মঙ্গল মহাকর্ষে ধ্রুব আর কি মঙ্গল গ্রহের ভর মঙ্গল গ্রহের ভর এম এম ইকুয়াল টু যদি দেখা যায় মঙ্গল গ্রহের ভর হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি নাইন সিক্স পয়েন্ট থ্রি নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি কেজি আর কি ব্যাসার্ধ মঙ্গল গ্রহের ব্যাসার্ধ আর এম ব্যাসার্ধ আর এম ইকুয়াল টু যেটা হয় কত থ্রি থ্রি নাইন জিরো কিলোমিটার এখন এই কিলোমিটারকে যদি আমরা মিটার করতে চাই তাহলে অবশ্যই কি করতে হবে এক হাজার দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে এখান থেকে আর এম সমান সমান থ্রি থ্রি নাইন জিরো গুণন এক হাজার মিটার এখন বলা হয়েছে অভিকর্ষ স্তরণ অভিকর্ষ স্তরণ জি এম কত সেটা আমাদের বের করতে হবে এই হলো বিষয় এখন যদি আমরা এই সূত্রের সাপেক্ষে মানগুলি বসানোর চেষ্টা করি তাহলে আমাদের এখান থেকে কী হবে দেখো জি এম সমান সমান আমরা যদি মানগুলি বসাই তাহলে কি মান দাঁড়াবে তাহলে এখানে জি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার ইন্টু এম এম এর মান হল সিক্স পয়েন্ট থ্রি নাইন সিক্স পয়েন্ট থ্রি নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি কেজি এবং আর এম যে ব্যাসার্ধ থ্রি থ্রি নাইন জিরো থ্রি থ্রি নাইন জিরো গুণন এক হাজার মিটার তার উপরে স্কোয়ার তাহলে আমরা যদি এটাকে ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি অবস্থা দাঁড়াবে সেটি যদি দেখি তাহলে উপরে হলো সিক্স পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন ইন্টু সিক্স পয়েন্ট থ্রি নাইন গুণন টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ভাগ মান কত থ্রি থ্রি নাইন জিরো তার সাথে আরও এক হাজার গুণ থ্রি থ্রি নাইন জিরো তার উপরে কী হবে তার উপরে হচ্ছে স্কোয়ার 
তাহলে আমরা যদি দেখি তাহলে হয় 3.71 তাহলে আমাদের অ্যানসারটা হচ্ছে 3.71 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহের যে অবিকর্ষ স্তরণ সেই অবিকর্ষ স্তরণের মান 3.71 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার এটি হলো অ্যানসার এখন ঘন মোর क्वेश्चन বলেছে যে উভয় গ্রহের মুক্তি বেগের মান সমান হবে কিনা তো উভয় গ্রহের মুক্তি বেগের মান সমান হবে কিনা এটি বের করার জন্য আমরা যে সূত্রটি ব্যবহার করব তাহলে এখানে মুক্তি বেগের জন্য দুইটি সূত্র ব্যবহার করা যায় আমরা দুটির জন্য একই যে সূত্র সেটি যদি ব্যবহার করি তাহলে মুক্তি বেগ তাহলে এখানে যেহেতু মঙ্গল গ্রহের জন্য তথ্য দেওয়া আছে তাহলে মঙ্গল গ্রহের জন্য মুক্তি বেগ কত সেটি যদি আমরা বের করি তাহলে কি হবে দেখো মঙ্গল গ্রহের জন্য মুক্তি বেগ মুক্তি বেগ মুক্তি বেগ এটাকে ভি এম বলতেছি ইকুয়াল টু হট তাহলে আমরা ঘ নম্বর যেটা বলবো যেটা হলো মঙ্গল গ্রহের জন্য মুক্তি বেগ তো ঘ নম্বরের জন্য ঘ নম্বর মঙ্গল গ্রহের মুক্তি বেগ যদি দেখি তাহলে কি হবে সেটি যদি আমরা নির্ণয় করি তাহলে যেটা দেখা যাবে সেটি হচ্ছে ভি এম ইকুয়াল টু রুট অফ আর টু জি এম এম ডিভাইডেড বাই আর এম কি বললাম ভি এম ইকুয়াল টু রুট অফ আর টু জি এম এম ভাগ আর এম তাহলে আমরা যদি এখান থেকে মান বসাই তাহলে কি হবে দেখো টু ইন্টু জি এম এর মান কত সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার ইন্টু ব্যাসার্ধ কত হবে এটা হলো মহাকর্ষ ধ্রুব আর এম এম এর মান হলো কত সিক্স পয়েন্ট থ্রি নাইন সিক্স পয়েন্ট থ্রি নাইন গুণন টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি কেজি আর আমরা যদি ব্যাসার্ধ লিখতে চাই তো ব্যাসার্ধের যে মান সেটি হচ্ছে থ্রি থ্রি নাইন জিরো এগুলো থ্রি থ্রি নাইন জিরো তার সাথে আরও এক হাজার মিটার তাহলে আমরা এখান থেকে যদি ভি এম এর মান বের করি তাহলে ক্যালকুলেশন করলে যেটি দাঁড়াবে সেটি যদি আমরা দেখি তাহলে রুটোভার টু ইন্টু সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন ইন্টু সিক্স পয়েন্ট থ্রি নাইন গুণন টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ভাগ থ্রি থ্রি নাইন জিরো তার সাথে আরও তিনটা জিরো যদি আমরা দেখি তাহলে যেটি হয় ফাইভ জিরো ওয়ান ফাইভ তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে ফাইভ জিরো ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট সিক্স থ্রি এত মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহের যে মুক্তি বেগ তার পরিমাণ হচ্ছে কত ফাইভ জিরো ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট সিক্স থ্রি মিটার পার সেকেন্ড এটি হচ্ছে মঙ্গল গ্রহের জন্য মুক্তি বেগ এখন যদি আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠের জন্য হিসাব করি তাহলে মহাকর্ষ ধ্রুবকের জন্য ফিক্সড মান এখন এটা যদি আমরা এম এম অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহের ভর বিবেচনা না করে যদি পৃথিবীর ভর চিন্তা করি তাহলে পৃথিবীর ভর কত পৃথিবীর ভর যে মানটি দেওয়া আছে সেই অনুসারে যদি আমরা দেখি তাহলে কি হবে দেখো পৃথিবীর ভর দেওয়া আছে ফাইভ পয়েন্ট নাইন সেভেন গুণন টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর কেজি আর ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আর ই এর যেটা মান সেটি হচ্ছে কত সিক্স থ্রি সেভেন এইট সিক্স থ্রি সেভেন এইট কিলোমিটার তাহলে সিক্স থ্রি সেভেন এইট গুণন এক হাজার এটা হলো মিটার আর এখানে আমরা পৃথিবীর জন্য মুক্তি বেগ ভি ইর মান কত সেটা বের করবো তাহলে ভি ই ইকুয়াল টু হার্ট তাহলে আমরা এই তথ্যগুলি যেগুলো দেখতেছি সেই তথ্যগুলি হচ্ছে পৃথিবীর জন্য তাহলে পৃথিবীর জন্য মুক্তি বেগ ভি ই সমান সমান তাহলে কি হবে রুটোভার রুটোভার টু জি এম ই ভাগ আর টি তাহলে এই মানগুলি যদি আমরা বসাই তাহলে কি হবে দেখো পৃথিবীর জন্য ভি ই সমান সমান আমরা যদি এই মানগুলি বসাই তাহলে যেটি দেখা যাবে 
তাহলে টু ইন্টু সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার ইন্টু এম ই পৃথিবীর ভর ফাইভ পয়েন্ট নাইন সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর কেজি আর পৃথিবীর ব্যাসার্ধ কত পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হলো সিক্স থ্রি সেভেন এইট তার সাথে আরও তিনটা শূন্য এত মিটার তাহলে আমরা এখান থেকে যদি ভিই এর মান বের করি তাহলে যেটা দেখা যাবে সেটি দেখো রুট ওভার ফার্স্ট ব্যাকেট টু গুণন সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট নাইন সেভেন গুণন টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর ভাগ সিক্স থ্রি সেভেন এইট জিরো 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 অ্যান্সারটা আসে এলিভেন ও ওয়ান 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 সেভেন সিক্স পয়েন্ট এইট সেভেন মিটার পার সেকেন্ড এটি হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর পৃষ্ঠের জন্য মুক্তিবেগ এখন যদি আমরা দুটাকে তুলনা করি কোশ্চেন বলেছিল উভয় গ্রহের মুক্তিবেগ সমান হবে কি না তাহলে উভয় গ্রহের মুক্তিবেগ তাহলে ভি এম আর ভি ইর মান সমান হচ্ছে না সেটা আমরা দেখতেছি অ্যান্ড কোশ্চেন হলো যে কত গুণ ছোট কত গুণ বড় এই অনুসারে যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে এটা দেখা যাবে সেটি হলো যে এখানে ভি ইর মান বড় আর ভি এম এর মান ছোট তাহলে আমরা যদি ভি ই কে ভি এম দ্বারা ভাগ করি তাহলে যেটা দেখা যাবে ভি ইর মান হলো ওয়ান 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 সেভেন সিক্স পয়েন্ট পয়েন্ট কত হলো এইট সেভেন এইট সেভেন মিটার পার সেকেন্ড ডিভাইডেড বাই ভি এম এর মান কত ফাইভ জিরো ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট সিক্স থ্রি মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এখান থেকে ভি ই ভাগ ভি এম সমান যদি আমরা দেখি তাহলে কি হবে দেখো এই মানকে আমরা ভাগ করব কত দিয়ে ফাইভ জিরো ওয়ান ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট সিক্স থ্রি ভাগ করলে যেটা দেখা যাবে টু পয়েন্ট টু টু এইট টু পয়েন্ট টু টু এইট তাহলে আমরা এখান থেকে বলবো ভি ই সমান টু পয়েন্ট টু টু এইট ইন্টু ভি এম অর্থাৎ পৃথিবীর মুক্তিবেগ মঙ্গল গ্রহের মুক্তিবেগের টু পয়েন্ট টু টু এইট গুণ বেশি তাহলে আমাদের কোশ্চেন অ্যান্সার যদি আমরা এইভাবে দেখি যে এখানে ভি এম ভি এম নট ইকুয়াল টু ভি ই এটাও হতে পারে যে মঙ্গল গ্রহের মুক্তিবেগ পৃথিবীর মুক্তিবেগে সমান নয় আবার যদি দেখি যে এর তুলনা করলে কি হবে তুলনা করলে বড়টাকে আমরা যদি উপরে রাখি তাহলে ভি ইর মান উপরে ভি এম এর মান নিচে তাহলে অ্যান্সারটি যেটি দাঁড়াবে সেটি হচ্ছে ভি ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট টু টু এইট ইন্টু ভি এম অর্থাৎ পৃথিবীর মুক্তিবেগ মঙ্গল গ্রহের মুক্তিবেগ টু 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 পয়েন্ট টু টু এইট গুণ বেশি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল আমাদের এই ই কোশ্চেনের সমাধান দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার উনিশ এই কোশ্চেনটির সলিউশন তোমরা আশা করি বুঝতে পারছো পরবর্তী আবার একটি সৃজনশীল নিয়ে কথা হবে এই বলে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি সকলকে ধন্যবাদ